আপনারা দেখছেন বাংলা চ্যানেল কোটি প্রাণ একসাথে এখন দেখবেন বাংলা সংবাদ সৌজন্যে নিউ হক অ্যান্ড সন্স মেগা হোমস রিয়েলিটি রূপসী বাংলা ডট ইউএস খামারবাড়ি অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী ল ফার্ম পিসি এবং নিউ ইয়র্ক ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারেজ প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা চ্যানেল সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি রিফাত তসনুফা শুরুতেই জানিয়ে দেব শিরোনাম ভোট কারচুপি হয়নি বলায় নির্বাচনী কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করলেন ট্রাম্প ভোট কারচুপি নিয়ে একের পর এক টুইটে সমালোচকদের হাস্যরস যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষদের সুখবর ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণা বাইডেনের যুক্তরাষ্ট্রে করোনা ভাইরাস টিকা সরবরাহ শুরু ফাইজারের ঘরে বসে ত্রিশ মিনিটে করোনা শনাক্তের কিট অনুমোদন দিল এফডিএ সুসম্পর্ক ধরে রাখতে বাইডেনের কাছে ফোন ট্রাম্পের প্রিয় বন্ধু নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন ইস্যুতে একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার এবং অমর প্রাণী টার্ডিগ্রেড টিকতে পারে আগ্নেয়গিরি পারমাণবিক বোমা অতল সাগর বরফ এমনকি মহাকাশেও শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কোনো ধরনের কারচুপি হয়নি বলে মন্তব্য করায় এবার শীর্ষ এক নির্বাচনী কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রাম্প জানিয়েছেন নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে অত্যন্ত ভুল মন্তব্য করার জন্য তিনি সাইবার সিকিউরিটি এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি এজেন্সি সীসা প্রধান ক্রিস ক্রেপসকে বরখাস্ত করেছেন আরও দেখুন রিপোর্টে নির্বাচনে হারলেও পরাজয় মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছেন রিপাবলিকান দলের প্রার্থী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি কোনো রকম তথ্য প্রমাণ ছাড়াই দিনে বহুবার টুইট করে নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তুলছেন তার এসব টুইট নিয়ে আশঙ্কা যেমন তৈরি হয়েছে তেমনি সৃষ্টি হয়েছে হাস্যরসেরও ট্রাম্প যাই বলুন এই নির্বাচন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে সুরক্ষিত নির্বাচন হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী কর্মকর্তারা সীসা প্রধান ক্রিস ক্রেপস সম্প্রতি রিপাবলিকানদের অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে উঠেছিলেন কারণ সীসার একটি ওয়েবসাইট ছিল রিউমার কন্ট্রোল বা গুজব নিয়ন্ত্রণ নামে যেখানে নির্বাচন নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য খণ্ডন করা হতো তার বেশিরভাগ প্রভাব পড়েছে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ওপরেই গত সপ্তাহে ট্রাম্পের রসানলে পদত্যাগ করেছিলেন সীসার সহকারী পরিচালক ব্রায়ান ওয়ার হোয়াইট হাউস থেকে তাকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছিল তবে বরখাস্ত হলেও এ নিয়ে কোনো আক্ষেপ দেখা যায়নি ক্রেপসের বক্তব্যে বরখাস্ত হওয়ার কিছুক্ষণ পর ক্রেপস টুইট করেছেন তিনি ট্রাম্পের একটি অভিযোগ খণ্ডন করেছেন যেখানে রিপাবলিকান এই প্রার্থী দাবি করেছিলেন অনেক স্টেটে তার ভোট জো বাইডেনের নামে পাল্টে দেওয়া হয়েছে ক্রেপস টুইটারে আরও বলেছেন নির্বাচনী পদ্ধতি জালিয়াতির যে অভিযোগ তোলা হয়েছে উনষাট নির্বাচনী নিরাপত্তা কর্মকর্তা একমত হয়েছেন এ ধরনের অভিযোগের ভিত্তি নেই এবং প্রযুক্তিগতভাবেও সেটি সম্ভব নয় সীসার ওয়েবসাইটে দেওয়া একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে যদিও আমরা জানি যে তথ্য প্রমাণ ছাড়াই অনেক অভিযোগ ও নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে ভুল তথ্য ছড়ানোর সুযোগ আছে তবে আমরা নিশ্চিত করে বলছি নির্বাচনে নিরাপত্তা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে আমাদের পুরো আস্থা রয়েছে আপনাদেরও সেটি রাখা উচিত যদিও এ বিবৃতিতে কোথাও ট্রাম্পের নাম উল্লেখ করা হয়নি তবুও নির্বাচনী কর্মকর্তাদের এমন কঠোর অবস্থানটা মেনে নিতে পারছেন না ট্রাম্প তাই তিনি তার ক্ষমতা বলে এবার খড়ক তুলছেন তাদের ওপরেই নির্বাচনের ফল নিয়ে নানা নাটকীয়তা শুরু হয়েছে মিশিগান স্টেটের ওয়েন কাউন্টি নির্বাচন অফিস ভোটের ফল সরকারিভাবে অনুমোদন করা না করা নিয়ে নাটকীয় ঘটনার সূচনা ঘটে স্টেটের নির্বাচনী আইন অনুযায়ী কাউন্টি বোর্ড অফ ক্যানভেসার্স নির্দিষ্ট তারিখের আগে নির্বাচনের ফল সরকারিভাবে অনুমোদন করার কথা এই বোর্ডে থাকা ডেমোক্রেটিক দলের দুজন ফল অনুমোদনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন 
তবে বোর্ডের দুই রিপাবলিকান সদস্য বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ায় ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে দিনভর নাটকীয়তার পর অবশেষে ভোট যথাযথভাবে অনুমোদন করা হয়েছে বলে সেক্রেটারি অফ স্টেট জোসেলিন ব্যানসন ভোটের ফল অনুমোদন নিয়ে শুরুতে অচল অবস্থা সৃষ্টি হলে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্রুত টুইট করে এ নিয়ে অভিনন্দন জানান ট্রাম্প বলেন মিশিগান ভোটের ফল অনুমোদন করতে অস্বীকার করেছে এমন সাহসের প্রশংসা করে ট্রাম্প বলেন যুক্তরাষ্ট্র গর্বের সঙ্গে দাঁড়াচ্ছে পরে সেক্রেটারি অফ স্টেট জোসেলিন ব্যানসন রাত নয়টার দিকে জানান নির্বাচন বোর্ড ভোটের ফল অনুমোদন করার সর্বসম্মত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষদের সুখবর দিয়েছেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশের ন্যূনতম মজুরির সীমা ঘন্টায় পনেরো ডলারে উন্নীত করে আরও সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে সতের নভেম্বর এক টুইট বার্তায় জো বাইডেন বলেছেন ক্ষমতা গ্রহণ করে দেশের ন্যূনতম মজুরির সীমা পনেরো ডলারে উন্নীত করার পাশাপাশি আরও সুযোগ সুবিধা ও সম্মিলিত দরকার সাকসির অধিকার নিয়ে কাজ করব যাতে আপনারা পরিবারকে আরও একটু বাড়তি সুবিধা দিতে পারেন এতে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী আগের চেয়ে আরও ভালো অবস্থানে থাকবে ইলেক্ট প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অর্থনৈতিক নীতিমালার স্লোগান হচ্ছে বিল্ড প্যাক বেটার নির্বাচনী প্রচারের সময় জো বাইডেন দেশে ন্যূনতম মজুরি ঘন্টায় পনেরো ডলারে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এছাড়া করোনা ভাইরাসের তাৎক্ষণিক ধাক্কা সামাল দিতে যত অর্থের প্রয়োজন তত অর্থ খরচ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এসবের মধ্যে রয়েছে ছোটখাটো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়া এবং পরিবারগুলোকে নগদ অর্থ সাহায্য প্রদান ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সামাজিক নিরাপত্তা হিসেবে প্রতি মাসে তিনি আরও দুশো ডলার করে দেওয়ার প্রস্তাব সহ শিক্ষার্থীদের দশ হাজার ডলার ঋণ মকুফের প্রস্তাব দিয়েছিলেন People are making six, seven, eight bucks an hour. These first responders, we all clap for as they come down the street because they've allowed us to make it. What's happening? They deserve a minimum wage of $15. Jukhtarashtre prae 8 bachor aage ghantai nunnotama mojuri ponero dollar karar dabi othe. Takhon New York e restaurar kormira mojuri briddhi ibong ekti union gathunet dabi te dharma ghat kore chilen. Shre dabi te shara deshir kormira shotchar hoya othe. পরে নিউ ইয়র্ক সহ বেশ কিছু স্টেটে নানা শর্তে ধাপে ধাপে ন্যূনতম মজুরি পনেরো ডলারে উন্নীত করা হয় দু হাজার উনিশ সালে এগারো জনের বেশি কর্মী রয়েছেন এমন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ঘন্টা প্রতি ন্যূনতম মজুরি তেরো ডলার থেকে বাড়িয়ে পনেরো ডলার করে নিউ ইয়র্ক কর্তৃপক্ষ তবে সব প্রতিষ্ঠানে এই হার কার্যকর হয়নি এ কারণে চাপা ক্ষোভ ও অসন্তোষও ছিল শ্রমিকদের ভেতর এবার হয়তো বাইডেনের এই ঘোষণা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষেরা সুস্থ নিঃশ্বাস ফেলবেন যুক্তরাষ্ট্রে করোনা ভাইরাস টিকা সরবরাহ শুরু করেছে ঔষধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি ফাইজার প্রথম ধাপে চারটি স্টেট রোড আইল্যান্ড টেক্সাস নিউ মেক্সিকো এবং টেনেসিতে তাদের তৈরি টিকার পরীক্ষামূলক সরবরাহের পাইলট কর্মসূচি চালু হয়েছে এদিকে বাড়িতে বসে ত্রিশ মিনিটেই করোনা পরীক্ষার কিটের অনুমোদন দিয়েছে এফডিএ আরও দেখুন রিপোর্টে করোনা ভাইরাসের টিকায় সাফল্য আসার পর দ্রুতগতিতে পাইলট প্রজেক্টের মাধ্যমে তা যুক্তরাষ্ট্রে সরবরাহ শুরু করেছে ফাইজার তবে এই সরবরাহ প্রক্রিয়ায় সমস্যা হচ্ছে তাপমাত্রা ফাইজার উদ্ভাবিত টিকা সংরক্ষণ করতে হয় মাইনাস সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াসে অন্য সাধারণ টিকা রাখা হয় দুই থেকে আট ডিগ্রি সেলসিয়াসে এক্ষেত্রে ফাইজারের এই টিকা সাধারণ ওষুধ বিতরণকারীদের কাছে রাখা কঠিন হয়ে পড়তে পারে সোমবার ফাইজার এক বিবৃতিতে বলেছে টিকার পাইলট কর্মসূচি চালু হয়েছে এতে আমরা আশা করতে পারি এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অন্য স্টেটগুলো এবং আন্তর্জাতিক সরকারগুলোর জন্য এই সরবরাহ একটি মডেল হিসেবে কাজ করবে এরই মধ্যে ফাইজারের টিকা শতকরা নব্বই ভাগ সফল বলে প্রাথমিক তথ্যে বলা হয়েছে তবে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও স্বীকৃতি দেয়া হয়নি এই টিকা বা অন্য কোনো টিকা ফাইজার বলেছে অন্য রাজ্যগুলোর আগেই রোড আইল্যান্ড টেক্সাস নিউ মেক্সিকো এবং টিনেসিতে যাচ্ছে এই টিকা এখনও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় বৃহত্তর পরিসরে চলছে এই টিকার নিরাপত্তা পরীক্ষা এর ফল নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে পাওয়ার কথা যদি এতে সব কিছু ঠিক থাকে তাহলে জরুরি ভিত্তিতে তা ব্যবহারে অনুমোদন দিতে পারে কর্তৃপক্ষ 
এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে এবার বাড়িতে বসেই করা যাবে করোনার পরীক্ষা খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন এফডিএ সম্প্রতি নতুন এক ধরনের সেলফ টেস্টিং কিটের অনুমোদন দিয়েছে এই টেস্ট কিটের মাধ্যমে যে কেউ বাড়িতে বসেই জানতে পারবেন যে তিনি করোনায় আক্রান্ত কিনা এই টেস্টিং কিটের মাধ্যমে মাত্র ত্রিশ মিনিটেই করোনা পরীক্ষার ফলাফল জানা যাবে লুসিরা হেলথের তৈরি এই টেস্ট কিট মাত্র একবার ব্যবহারের জন্য জরুরি ভিত্তিতে বাড়িতে ব্যবহারের জন্য এই টেস্ট কিটের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এই পদ্ধতিতে চোদ্দ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সীদের নাক থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা সম্পর্কে জানা যাবে এফডিএ জানিয়েছে এই পরীক্ষায় একজন স্বাস্থ্য সহযোগী সন্দেহভাজন আক্রান্ত ব্যক্তিকে সহায়তা করবেন নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে এসে থাকছে সুসম্পর্ক ধরে রাখতে বাইডেনের কাছে ফোন ট্রাম্পের প্রিয় বন্ধু নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন ইস্যুতে একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার আমেরিকার সকল বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ভোক্তা সমাজের প্রতি নিবেদন স্কোয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের পণ্য সামগ্রী রাধুনী রুচি ও চাষি ব্র্যান্ডের একমাত্র বৈধ আমদানিকারক এবং সরবরাহকারী নিউ হক অ্যান্ড সন্স স্কোয়ারের পণ্য সামগ্রী যুক্তরাষ্ট্রে আমরা একমাত্র পরিবেশন বাংলাদেশে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী খুচরা বাজার থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য সরবরাহ করছে তাই যুক্তরাষ্ট্রের সকল ব্যবসায়ী ভোক্তাদের অনুরোধ করা যাচ্ছে পণ্য ক্রয় করবে নিউ হক অ্যান্ড সন্স কোডিং করা দেখে কিনুন ফ্রেশ মাংস ও দেশি মাছ কেনার কথা ভাবছেন আমরা শুধুই হালাল ফ্রেশ মাংস ও দেশি মাছ বিক্রি করি জ্যাকসন হাইটসে আমরা নতুন কিন্তু অন্যান্যদের সাথে আমাদের হালাল ফ্রেশ মাংস ও দেশি মাছের তুলনা করলে বুঝতে পারবেন তাদের সাথে আমাদের পার্থক্য আমরা নিশ্চিত আপনি একবার আমাদের মাছ মাংসের স্বাদ পেলে আর অন্য কোথাও যাবেন না শুধু একবার আমাদের মাছ মাংস পরক করে দেখুন আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন জ্যাকসন হাইটসের আপনা বাজারের ভিতরে মামাজ হালাল মিট অ্যান্ড ফিশ সেভেন্টি টু টোয়েন্টি থার্টি সেভেন্থ এভিনিউ জ্যাকসন হাইস নিউ ইয়র্ক ওয়ান ওয়ান থ্রি সেভেন টু ফোন সেভেন ওয়ান এইট সিক্স এইট ফাইভ টু এইট ফাইভ ফাইভ আবারও স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা চ্যানেল সংবাদে সম্পর্কের ধারাবাহিকতা টিকে রাখতে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার রাতে হবু প্রেসিডেন্টের কাছে টেলিফোন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী এ সময় দুই দেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশা প্রকাশ করেন দুই নেতা বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবারই প্রকাশ্যে বলেছেন নরেন্দ্র মোদী তার সবচেয়ে ভালো এবং প্রিয় বন্ধু ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীও তার নিজের ধ্যান ধারণার মানুষ হিসেবেই মনে করতেন ট্রাম্পকে এ কারণে দুজনের মাখামাখিটা বিশ্ববাসীর চোখ এড়ায়নি ট্রাম্পের বিদায়ের পর সেই সুসম্পর্কটা ধরে রাখতেই ইলেক্ট প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ফোন দিয়ে কথা বললেন নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় সময় মঙ্গলবার মধ্যরাতে মোদী এক টুইটে বলেন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে অভিনন্দন জানাতে মাত্র ফোনে কথা বললাম আমরা ইন্দো আমেরিকান কৌশলগত অংশীদারিত্ব বজায় রাখার প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করেছি এবং করোনা মহামারী জলবায়ু পরিবর্তন এবং ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে সহযোগিতার মতো অগ্রাধিকারমূলক বিষয়ে আলোচনা করেছি আরেকটি টুইটে মোদী বলেন নবনির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের জন্যেও উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছে তার এই সাফল্য ভারতীয় আমেরিকান সম্প্রদায় যারা ভারত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের প্রবল শক্তির উৎস তাদের জন্য অত্যন্ত গর্ব এবং অনুপ্রেরণার বিষয় এদিকে মঙ্গলবার দুই নেতার ফোনালাপে দেশে বিদেশে গণতান্ত্রিক শক্তি জোরদারের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বাইডেনের ট্রানজিশন টিমের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কোভিড নাইন্টিন নিয়ন্ত্রণ এবং ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য সংকট প্রতিরোধের মতো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে চান এছাড়া ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তা ও উন্নতি ধরে রাখার বিষয়েও কথা হয়েছে তাদের এদিকে গত ফেব্রুয়ারিতেও ভারত সফর করে গেছেন ট্রাম্প সে সময় তার সম্মানে বিশাল আয়োজন করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন প্রিয় বন্ধু মোদী তাছাড়া ট্রাম্প বরাবরই মোদীর কট্টর সমর্থক ছিলেন ভারতে মুসলিম সংখ্যালঘু নিপীড়নের অভিযোগের বিষয়ে কখনোই মোদী সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি তিনি তবে এই বিষয়ে সরব ছিলেন জো বাইডেন তার প্রচারণা ওয়েবসাইটে ভারত শাসিত কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা পুনর্বহাল এনআরসি এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের করা সমালোচনা করা হয়েছে 
ভারতীয় বংশোদ্ভূত সদ্য নির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসও ভারতের হিন্দুত্ব জাতীয়তাবাদী সরকারের বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন তবে বিশ্লেষকরা মনে করছেন এশিয়া অঞ্চলে চীনের প্রভাব ঠেকাতে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক ধরে রাখবে বাইডেন প্রশাসনও আর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পদ পেতে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন দাবি করতে পারে ভারত परीक्षा निीक्षा और सेवार मूल्य निर्धारण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जाहिद मालिक बुधवार सचिवालय सारा देशे बेसरकारी हासपत डायगनस्टिक सेंटर ए क्लिनिकगुल सेवा विषय পর্যালোচনা সভা শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের এ কথা জানান একই সঙ্গে বেসরকারি হাসপাতালগুলোর ক্যাটাগরিও নির্ধারণ করে দেয়া হবে এর জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী তিনি বলেন সামনে কোভিড মোকাবেলার জন্য যেন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলো প্রস্তুতি গ্রহণ করে তারা আমাদের সঙ্গে যেভাবে করোনা আক্রান্ত রোগীদের সেবা দিয়েছেন একই ধরনের সেবা দিতে তাদের প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান যে চার্জ নির্ধারণ করে দেয়া হবে সেগুলো ডিসপ্লে করতে হবে এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ করোনা ভাইরাস মহামারীর মধ্যেই ইউরোপ জুড়ে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে বার্ড ফ্লু ভাইরাস এর বিস্তার ঠেকাতে এরই মধ্যে ফ্রান্স জার্মানি ও ডেনমার্কের বেশ কয়েকটি পোলট্রি খামারে লাখখানেক পোষা পাখি হত্যা করা হয়েছে এ রোগের কারণে ইউরোপে পোলট্রি ব্যবসায় বড় ধস নামার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা মঙ্গলবার জার্মান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় ম্যাকলেনবার্গ বর্পমার্ন রাজ্যের একটি খামারে এইচ ফাইভ এন এইট ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এর কারণে খামারটির প্রায় সাড়ে চার হাজার মুরগি হত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ভাইরাসের কারণে আগামী তিন মাস ইউরোপের বাইরে মুরগি এবং ডিম রপ্তানিও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বার্ড ফ্লুর সংক্রমণের খবর মিলেছে ফ্রান্স এবং নেদারল্যান্ডেও মানুষের মধ্যে বার্ড ফ্লু সংক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকলেও তা একেবারে অসম্ভব নয় সাধারণত সংক্রমণের এক থেকে তিন দিন পর রোগীর অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পায় এর মধ্যে রয়েছে জ্বর শরীরে ব্যথা শরীর ম্যাচম্যাচ করা ঠান্ডা লাগা হাঁচি কাশি মাথা ব্যথা মাংসপেশি ব্যথা বমি ইত্যাদি উহানে করোনা সংক্রমণের গোপন তথ্য প্রকাশ্যে আনায় চীনের এক নারী সাংবাদিককে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে সাজাপ্রাপ্ত ওই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ভুয়া তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে আগে মামলা দায়ের করা হয়েছিল আদালতে তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন ফলে অনেকেই এর সমালোচনা করে বলেছেন সাংবাদিকের এই সাজার ঘটনা চোখে আঙ্গুল দিয়ে আরও একবার দেখিয়ে দিল যে চীনে মত প্রকাশের কোনো স্বাধীনতা নেই করোনা ভাইরাসের খবর প্রকাশ করায় কয়েক মাস আগেই তাকে আটক করেছিল স্থানীয় প্রশাসন এরপর থেকে গত ছয় মাস ধরে ওই নারী সাংবাদিক সাংহাইয়ের বন্দি রয়েছেন চীনের মানবাধিকার সংগঠন চাইনিজ হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স বলেছে ঝাংসাং একা নয় কোভিডের খবর প্রকাশ করায় এর মধ্যেই চীনে একাধিক সাংবাদিক গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের পরিবারের সদস্যদের উপরও সরকারের পক্ষ থেকে হেনস্তার ঘটনা ঘটেছে দাড়ি কমানো ও সীসা ধূমপানের বিরুদ্ধে রায় দেয়ায় সৌদি আরবে দুই বিচারককে বরখাস্ত করেছে দেশটির সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল দেশটির সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে বর্তমানে তাদের বিরুদ্ধে এ বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে তদন্ত সাপেক্ষে বহিষ্কৃত ওই দুই বিচারকের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে মূলত ওই দুই বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল তারা তাদের রায়ে ইসলাম ধর্মের নিয়মনীতিকে উদ্ধৃতি করেছেন তারা বলেছেন দাড়ি কমানো এবং ধূমপান ধর্মে নিষিদ্ধ রায়ের ক্ষেত্রে তারা ধর্মকেই সামনে এনেছেন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে আদালতের রায় একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাজ এতে ব্যক্তিগত মতামত রাখার কোনো জায়গা নেই ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী রায়ে এসব উল্লেখ করার সুযোগ নেই বলে মনে করছে দেশটি ইসলাম ধর্ম বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরীক্ষায় মুসলিম সব শিক্ষার্থীকে পেছনে ফেলে প্রথম স্থান দখল করেছেন এক হিন্দু শিক্ষার্থী ঘটনাটি ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে 
ইসলামিক স্টাডিজ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কমন এন্ট্রান্স টেস্টে অংশ নিয়ে প্রথম হন শুভম যাদব নামের এক শিক্ষার্থী অমুসলিম ও কাশ্মীরের বাইরে কোন ছাত্র হিসেবে প্রথমবারের মতো এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন শুভম হিন্দু ধর্মাবলম্বীর এই শিক্ষার্থীর বাড়ি রাজস্থানের আলোয়ারে যেখানে দু হাজার সালে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে পেহেলু খান নামে এক গবাদি পশুর ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয় সেই আলোয়ারের বাসিন্দা হয়ে শুভম ইসলামকে জানতে এই বিষয়ে স্নাতকোত্তর করতে চাইছেন বর্তমানে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি নিয়ে পড়াশোনা করছেন শুভম ইসলামিক স্টাডিজে স্নাতকোত্তর করতে তাকে দুই বছর কাশ্মীরে থাকতে হবে যা ভেবে তার পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন তবু থেমে যাওয়ার নয় শুভম শুভম অবশ্য বিষয়টি নিয়ে তেমন চিন্তিত নয় তিনি জানান এর আগেও কাশ্মীরে গিয়েছেন সেখানকার মানুষও যথেষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় তার অমুসলিম হয়ে ইসলাম ধর্মের উপরে স্নাতকোত্তর করতে শুভম এত কেন আগ্রহী তিনি জানান ইসলাম ধর্মের গভীরে গিয়ে জানার জন্যই তিনি এই বিষয়টি বেছে নিয়েছেন শুভম বলেন আমার মনে হয় ইসলাম ধর্মটিকেই সব থেকে বেশি ভুল বোঝে মানুষ বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রনেতাই এই ধর্ম নিয়ে নিজেদের মতামত জানিয়েছেন আর তা থেকে এই বিষয়ের উপরে স্নাতকোত্তর করার কথা আমার মাথায় আসে তার বাবা মাও তাকে ইসলামিক স্টাডিজ নিয়ে পড়তে উৎসাহ দিয়েছেন বলে জানান শুভম শুভম এখন দুই ধর্মের মধ্যে সেতু বন্ধনে কাজ করতে চান অবশ্য ভবিষ্যতে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করতেও আগ্রহী তিনি তমা চৌধুরী বাংলা চ্যানেল নিউজ ডেস্ক নিউজিল্যান্ডে পুলিশ বাহিনীর প্রথম হিজাবি নারী কর্মকর্তা জাইনা আলী সম্প্রতি তিনি দেশটির পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করেছেন ফিজি বংশোদ্ভূত ওয়েলিংটনের বাসিন্দা ত্রিশ বছর বয়সী এই মুসলিম নারী এখন ইতিহাসের অংশ জাইনা আলী বলেন আমার অনেক ভালো লেগেছে এটি ভেবে যে নিউজিল্যান্ডের পুলিশ ইউনিফর্ম পরে আমি সমাজ সেবা করব এবং এর সঙ্গে আমি হেজাব ব্যবহার করতে পারব নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্ট চার্চে মসজিদে হামলার সময় জায়না আলী একটি বেসরকারি সংস্থার গ্রাহক সেবা বিভাগে কর্মরত ছিলেন ওই ঘটনার পর তিনি দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের সহায়তা করার জন্য পুলিশ বাহিনীতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন পুলিশ কলেজ অফ স্নাতক শেষ করে এই বাহিনীর নকশাকৃত ও অনুমোদিত হেড স্কার্ফ পরিধান করে পুলিশে যোগদান করেন তিনি দেশটি সংখ্যালঘু মুসলমানদের সহায়তার উদ্দেশ্যে নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে জাইনা আলী সে দেশের পুলিশ বাহিনীর প্রথম হিজাবি নারী অফিসার নিচে আরও একটি বিরতি ফিরে এসে থাকছে অমর প্রাণী টার্ডিগ্রেড টিকতে পারে আগ্নেয়গিরি পারমাণবিক বোমা অতল সাগর বরফ এমনকি মহাকাশেও মেগা হোমস রিয়েলিটি স্বপ্ন আপনার দায়িত্ব আমাদের পছন্দের বাড়িটির জন্য আসুন আমাদের কাছে মেগা হোমস রিয়েলিটি বাই সেল রেন্ট ইনভেস্ট ও শর্ট সেল আমরা ফোরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ি রক্ষা করতে সহায়তা করি মেগা হোমস রিয়েলিটি কমার্শিয়াল অ্যান্ড রেসিডেন্সিয়াল রিয়েল এস্টেট ফার্ম আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা মইনুল ইসলাম থার্টি টু ইলেভেন থার্টি ফিফথ এভিনিউ এস্টোরিয়া নিউ ইয়র্ক ওয়ান 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 জিরো সিক্স টেলিফোন নাইন ওয়ান সেভেন ফাইভ থ্রি ফাইভ ফোর ওয়ান থ্রি ওয়ান ইমেল মইনুল ফোর অ্যাট জিমেল ডট কম নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে বসে নজর রাখুন বাড়ি অফিস বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আপনার পরিবার কর্মক্ষেত্র বা প্রতিষ্ঠানে টোটাল সিকিউরিটি সলিউশন নিশ্চিত করতে ডিজিটাল সিকিউরিটি সিস্টেম অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং ইঙ্ক বিশ্বস্ত একটি নাম ওয়েদার প্রুফ নাইট ভিশন সিসি ক্যামেরা নেটওয়ার্কিং ইনস্টলেশন এবং সার্বিক সেবায় রয়েছে আমাদের দক্ষ টিম ও অভিজ্ঞতা যোগাযোগ করুন এম ডি জিয়াউর রহমান চৌধুরী লিটু ওয়ান সিক্স সেভেন জিরো নাইন হিল সাইড এভিনিউ সেকেন্ড ফ্লোর সুইট টু এ জামাইকা নিউ ইয়র্ক ওয়ান ওয়ান ফোর থ্রি টু সেলফোন নাম্বার নাইন ফোর ওয়ান এইট টু টু থ্রি জিরো নাইন জিরো ইমেইল লিটু চৌধুরী টু জিরো জিরো নাইন অ্যাট দ্য রেট অফ ইয়াহু ডট কম আপনার নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা আমাদের স্বস্তি আবারও স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা চ্যানেল সংবাদে এবার প্রবাস সংবাদ স্পেন আওয়ামী লীগ এর সভাপতি এস আর আই এস রবিন এর আশু সুস্থতা কামনা করে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে স্পেন আওয়ামী লীগ দোয়া মোনাজাতে ভিডিও কনফারেন্সে অংশ নেন সর্ব ইউরোপিয়ান আওয়ামী লীগের সভাপতি এম নজরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মজিবুর রহমান মজিব 
স্পেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রিজভি আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম সেলিম এ সময় আলোচনায় অংশ নেন সহ সভাপতি একরামুজ্জামান ইসলাম যুগ্ম সম্পাদক তানিম চৌধুরী আক্তারুজ্জামান আক্তার জাহিদুল ইসলাম দিদার ফারুক পাবেল হারুনুর রশিদ সাগর সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন সহ স্থানীয় নেতারা এ সময় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত সভাপতির সুস্থতা কামনা ও করোনা আক্রান্ত বাঙালিদের আরোগ্য কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ জানে আলম প্রবাসে থেকেও বসে নেই কাতারে বসবাসরত বাংলাদেশি নারীরা অনেকে উদ্যোক্তা হিসেবে ঘর থেকে কাজ শুরুর মাধ্যমে এখন বিভিন্ন অভিজাত শপিং মলে বাংলাদেশি পণ্য নিয়ে নিজেদের ব্যবসা শুরু করেছেন আর তাদের এমন উদ্যোগ প্রশংসাও করাচ্ছে বেশ কাতার থেকে প্রতিনিধি কাজী শামীমের পাঠানো তথ্যচিত্রে দেখুন প্রতিবেদন প্রবাসের মাটিতে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবার ও পোশাক নিয়ে কাজ করা নারীদের অনেকেই কর্মজীবী ও গৃহিণী কর্মজীবন ও সংসারের পাশাপাশি বাড়তি আয়ের জন্য ইতিমধ্যে এই উদ্যোক্তারা নানা ধরনের দেশীয় পণ্য হাতে তৈরি খাবার পোশাক নিয়ে কাজ করছেন সাধারণত কাতারে বসবাসরত চার লাখের অধিক স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশিরাই তাদের প্রধান ক্রেতা এছাড়া কাতারে বসবাসরত অভিবাসী ভারত পাকিস্তান নেপাল শ্রীলঙ্কা ও স্থানীয় কাতারি নারীরাও তাদের পণ্য কিনে থাকেন কাতারে দেশি গার্মেন্টস পণ্যের সমাহার সাজিয়েছেন বাংলাদেশি মালিকানাধীন আহলিয়াজের উদ্যোক্তা জাবরিনা খানম ও তৌফিকা আনাম চৌধুরী কাতারের আল ওয়াকরা ওল্ড সুকে প্রবাসী বাংলাদেশি নারী উদ্যোক্তাদের আহলিয়াজের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে সেখানে রয়েছে জামদানি শাড়ি রাজশাহী সিল্ক এছাড়া থ্রি পিস এপ্লিক এমব্রয়ডারি কারচুপি ও সিল্ক এছাড়া আরও রয়েছে নকশি কাঁথা ও শীতের শাল সহ হরেক পণ্য কাতারে ব্যবসা বাণিজ্য ও সরকারি বেসরকারি উঁচু পদে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশি প্রায় দশ হাজারের বেশি পরিবার বসবাস করেন বসবাসরত নারীদের অনেকে উদ্যোক্তা হিসেবে ঘর থেকে কাজ শুরু করেছেন বিভিন্ন সেক্টরে কাতারের আলুয়াকরা ফ্যামিলি বিচে স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল প্রবাসী এসব বাংলাদেশি নারী উদ্যোক্তাদের আয়োজনে নারী সমাচার পিঠা উৎসব ও নারীদের মিলন মেলা প্রবাসের মাটিতে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প ও ঐতিহ্যবাহী খাবার নিয়ে কাজ করা নারী উদ্যোক্তাদের সফলতা কামনা করেছেন বাংলাদেশ কমিউনিটির বিশিষ্ট জনেরা করোনা আক্রান্ত হয়েছে নেপাল জাতীয় ফুটবল দলের ম্যানেজার মধুসূদন উপাধ্যায় নিয়ম মেনে দ্বিতীয় ম্যাচের আগে পুরো নেপাল দলকে কোভিড টেস্ট করানো হয় গভীর রাতে পরীক্ষার ফলাফল আসে তাতে দেখা যায় নেপাল ম্যানেজারের করোনা পজিটিভ তাকে দ্রুত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তবে দলের বাকি সদস্যরা সবাই নেগেটিভ হয়েছেন এ নিয়ে বাংলাদেশের দুই ম্যাচের সিরিজ খেলতে আসা নেপাল দলের তিনবার করোনা পরীক্ষা হল বাংলাদেশে আসার পর একবার প্রথম ম্যাচের আগে একবার এবং দ্বিতীয় ম্যাচের আগে আরেকবার পরীক্ষা হল বৃহস্পতিবার নেপাল ফুটবল দল চার্টার ফ্লাইটে দেশে ফিরে যাবেন তবে করোনার কারণে ম্যানেজারকে আরও তিন চার দিন থাকতে হবে বাংলাদেশে এবার সংস্কৃতি সংবাদ দীর্ঘ দুই বছর সিনেমার শুটিং করেননি শাহরুখ খান ব্যস্ত ছিলেন নিজের প্রোডাকশন হাউসের কাজ নিয়ে সিনেমার স্ক্রিপ্ট পড়ে সময় কাটিয়েছেন তিনি জানা গেছে প্রায় বিশটির মতো সিনেমার চিত্রনাট্য পড়েছেন সেখান থেকে ছয়টি ছবি পছন্দ করেছেন তার একটি পাঠান সেই ছবি দিয়েই অবশেষে শুটিং সেটে ফিরলেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান তার সর্বশেষ সিনেমা জিরো মুক্তির প্রায় বছর দুয়েক পর আজ আঠারো নভেম্বর শুটিং শুরু করলেন তিনি যশোরাজ ফিল্মসের মোবাইল স্টুডিওতে বুধবার থেকে শুরু হয়েছে পাঠান সিনেমার শুটিং শাহরুখ আজ যোগ দিয়েছেন তবে প্রথম দিনে দেখা মেলেনি দীপিকা এবং জন আব্রাহামের কথা রয়েছে ডিসেম্বর অথবা সামনের বছরের শুরু থেকে এ সিনেমার কাজে নামবেন তারা এ ছবিতে অতিথি চরিত্রে অভিনয় করার কথা রয়েছে সালমান খানের 
কবে নাগা তিনি শুটিং এ যোগ দেবেন সে বিষয়ে কোনো কিছুই জানা যায়নি সিনেমাটি সম্পর্কে অফিশিয়ালি এখনো কোনো কিছু বলতে রাজি হননি যশরাজ ফিল্মস এবার একটি অন্যরকম খবর মোড়েও বেঁচে ফিরতে পারে টিকতে পারে সাগরের গহীন অতলে আগ্নেয়গিরির জলামুখে কঠিন শীতল পরিবেশ কি মহাকাশেও রহস্যময় এই প্রাণীটি আছে পৃথিবীতেই বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে পৃথিবীর বায়ুস্তরে একশো কিলোমিটার ওপর থেকে শুরু অনন্ত মহাকাশ আর এই স্তরের পরে অতি বেগুনি রশ্মি অক্সিজেনহীন শূন্য পরিবেশ অতি চাপ অতি শীতল বা অতি উষ্ণ আবহাওয়ার শুরু আর সেই কঠিন পরিস্থিতিতে বিশেষ ধরনের পোশাক ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে কয়েক সেকেন্ডও বেঁচে থাকা সম্ভব নয় কিন্তু এমন পরিবেশেও দশ দিন পর্যন্ত দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে পৃথিবীর একটি প্রাণী মজার ব্যাপার হলো দশ দিন পর মরে গেলেও তাকে বিশেষ ব্যবস্থায় আবার জাগিয়ে তোলা যায় রহস্যময় এই প্রাণের নাম তার ডিগ্রেড বা পানি ভালুক এটি এমন একটি অদ্ভুত প্রাণী যার পুনর্জন্ম রয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা আসলে জলের স্থলের কঠোরতম অঞ্চলেও টিকে থাকার ক্ষমতা থাকায় সর্বংসহা খুদে মূলত জলজ এই প্রাণীকে পুনঃসঞ্জীবিত করা যেতে পারে উনিশশো সালে শুকনো টারডিগ্রেডকে আট বছর পর জীবনে ফিরিয়ে আনার পর বিজ্ঞানীরা বলছেন এটা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে না যে টারডিগ্রেডকে মৃত্যুর পর ফের বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব পৃথিবীর গভীরতম স্থান মারিয়ানা ট্রেঞ্চের খুব গভীরে যেখানে পানির চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে সাত হাজার গুণ পর্যন্ত হতে পারে সেখানেও দেখা মিলেছে টারডিগ্রেডের এমনকি এদের দেখা মিলেছে আগ্নেয়গিরিতেও টারডিগ্রেড বা ওয়াটার বিয়ার নামে সুপরিচিত এই মাইক্রোস্কোপিক প্রাণীর শরীরে রয়েছে অস্বাভাবিক সহ্য ক্ষমতা এরা একটি নিউক্লিয়ার বোমা এবং মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি পর্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা রাখে এছাড়াও প্রায় এক যুগ ধরে পানি ছাড়া বাঁচতে পারে এদের মারার একমাত্র উপায় হচ্ছে পৃথিবীর বাইরে পাঠিয়ে দেয়া যেখানে ধরে নেওয়া হয়েছে দশ দিন এরা অনায়াসেই কাটিয়ে দিতে পারবে দর্শক এই ছিল বাংলা চ্যানেল সংবাদে শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার ভোট কারচুপি হয়নি বলাই নির্বাচনী কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করলেন ট্রাম্প ভোট কারচুপি নিয়ে একের পর এক টুইটে সমালোচকদের হাস্যরস যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষদের সুখবর ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণা বাইডেনের যুক্তরাষ্ট্রে করোনা ভাইরাস টিকা সরবরাহ শুরু ফাইজারের ঘরে বসে ত্রিশ মিনিটে করোনা শনাক্তের কিট অনুমোদন দিল এফডিএ সুসম্পর্ক ধরে রাখতে বাইডেনের কাছে ফোন ট্রাম্পের প্রিয় বন্ধু নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন ইস্যুতে একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার এবং অমর প্রাণী টার্ডিগ্রেড টিকতে পারে আগ্নেয়গিরি পারমাণবিক বোমা অতল সাগর বরফ এমনকি মহাকাশেও নিয়মিত বাংলা চ্যানেল দেখতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টুইটার ও ইউটিউব চ্যানেলেও অথবা লগন করুন ডাব্লিউ 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 ডট বাংলা চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ডট কমে দর্শক করোনা ভাইরাস মহামারীর সময় সুরক্ষিত থাকতে বিশ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়ার অভ্যাস চালু রাখুন প্রয়োজনে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবহার করুন বাইরে গেলে অবশ্যই নিজের সুরক্ষায় মাস্ক ব্যবহার করুন সুস্থ থাকুন বাংলা চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন এতক্ষণ দেখলেন বাংলা সংবাদ সৌজন্যে নিউ হক অ্যান্ড সন্স মেগা হোমস রিয়েলিটি রূপসী বাংলা ডট ইউএস খামারবাড়ি অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী ল ফার্ম পিসি এবং নিউ ইয়র্ক ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারেজ দেশ কিংবা বিদেশ সারা বিশ্বের খবর জানতে চোখ রাখুন বাংলা চ্যানেলে শুধু টিভি স্ক্রিনে নয় চলার পথে সব সব খবর জানতে কম্পিউটার অথবা স্মার্ট ডিভাইসে লগ ইন করুন বাংলা চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ডট কম খবর বিনোদন খেলাধুলা বিজ্ঞান তথ্য প্রযুক্তি সংস্কৃতি জগতের নানান অনুষ্ঠান সংবাদ টকশো সবই আপনার হাতের মুঠোয় আপনার মোবাইল ফোনে ডাউনলোড করুন বাংলা চ্যানেল অ্যাপ বাংলা চ্যানেল কোটি প্রাণ একসাথে